Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. À l'occasion d'un séjour pour visiter une amie, celle-ci m'emmène en dehors des sentiers battus principalement, mais on va également visiter les sites incontournables. Sûrement le monument le plus visité à Phuket, voici le Big Buddha qui fait partie bien sûr des incontournables. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. C'est parti le Big Bouddha de Phuket est situé au sommet de la colline de Naker. Il y a environ 4 km qui séparent le bas de la colline et ce temple. Vous pouvez choisir d'y aller en taxi ou en voiture. J'ai pour ma part circulé en scooter. Il faut une quinzaine de minutes pour arriver jusqu'au parking. Le Big Bouddha domine ainsi la colline. Et la route est une jolie balade, un beau prétexte pour prendre le scooter. Je suis allée à Phuket sur l'invitation de mon amie belge Angie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toute la communauté belge qui est très nombreuse à me suivre et un petit coucou en particulier à Charlie et Véro. Sur la route qui mène vers le Big Bouddha, vous verrez un grand nombre d'articles, statues et souvenirs disponibles comme celui-ci, ainsi que des locations de quad ATV. En chemin, vous verrez également des balades à dos d'éléphant. Des pauvres bêtes que l'on voit par endroits complètement excités, attachés à, avec deux mètres autour d'eux. Je ne suis pas très fan de ce genre de contexte. Évidemment, une tenue correcte est exigée à l'entrée du Big Bouddha, qui est un temple. Si ça n'est pas le cas, on vous proposera ou d'acheter ou de louer des paréos ou des vêtements pour vous couvrir. Dans de prochaines vidéos sur Phuket, je vous propose à la fois des incontournables, mais aussi des adresses plus secrètes, en dehors des sentiers battus, et notamment un super restaurant que j'ai beaucoup apprécié. Alors restez connectés Le plus incontournable site à visiter à Phuket, j'ai nommé le Big Buddha. Cela va rappeler sûrement de très bons souvenirs à certains. Il est assurément le monument le plus visité à Phuket. En plus d'être un lieu de culte, le Big Buddha de Phuket est devenu une attraction touristique majeure. Les visiteurs affluent pour admirer cette merveille architecturale qui s'impose. On vient s'y ressourcer dans une atmosphère paisible. On vient profiter de la vue, que ce soit pour une raison spirituelle, culturelle ou simplement pour apprécier la beauté de l'architecture du Big Buddha. C'est un symbole puissant de la foi bouddhiste et un rappel de la richesse culturelle de la Thaïlande. Une des raisons qui pousse les gens à venir ici au voir le Big Buddha, c'est forcément... La vue exceptionnelle sur Phuket, mais bien sûr, c'est la vue sur le Big Buddha et sa position dominante au-dessus de Phuket, évidemment. Le temps de visite sur site représente environ une heure. Le Big Buddha de Phuket est l'un des sites les plus emblématiques de l'île. Cette imposante statue de 45 mètres de haut offre une vue panoramique incroyable sur l'île et ses environs. La construction du Big Buddha a commencé en 2004. Elle s'est achevée dans une première partie en 2007 et elle se poursuit actuellement. Avec ses 45 mètres de haut, cet impressionnant monument est en fait une des plus grandes statues de Bouddha en Thaïlande. Il est recouvert de marbre blanc qui lui confère une aura majestueuse et sacrée. Entièrement construit en marbre blanc, cette figure s'impose vraiment avec le saut royal qui vient d'être ajouté. Les statues qui entourent le Big Buddha représentent les quatre éléments de la mythologie bouddhiste, c'est-à-dire l'air, la terre, l'eau et le feu. Ces statues massives sont positionnées à chaque point cardinal symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les différents éléments. Je suis particulièrement attachée au Bouddha du samedi, puisque c'est le jour de ma naissance. Chaque statue est accompagnée de motifs ornementaux complexes et des détails artistiques qui ajoutent à l'esthétique globale du site. Les statues que vous pourrez observer sur place représentent généralement des divinités ou des moines bouddhistes qui sont vénérés 
ou encore d'autres figures importantes de la religion bouddhiste. Les statues varient en taille et en style, mais elles sont toutes conçues pour symboliser la spiritualité et la dévotion. C'est donc un lieu sacré pour les bouddhistes et les visiteurs sont donc priés d'adopter un comportement respectueux lors de leur visite. Cela inclut de s'habiller modestement, de retirer ses chaussures par endroits et bien sûr de ne pas perturber les pratiques religieuses en cours. Sous la statue monumentale, dans l'enceinte du Big Bouddha, vous trouverez un espace paisible dédié à la méditation et à la prière. Des pièces de marbre sont présentées à l'entrée du temple, en dessous, sous le Big Bouddha. Le temple est en effet toujours en construction. Dans cet espace, il vous est possible de pratiquer une méditation rapide de 7 minutes et vous pouvez également scanner pour apprendre davantage sur les différentes postures de la méditation. Des centaines de plaques portant le nom des donateurs qui ont contribué financièrement à la construction du Big Bouddha sont affichées sur les murs. Cela témoigne également de l'engagement de la communauté locale et des visiteurs à soutenir ce projet spirituel et symbolique. D'ailleurs, une petite Donation est la bienvenue pour contribuer à ses efforts. Cette enceinte est un peu comme un petit musée qui offre des informations supplémentaires sur la construction du Big Bouddha, mais également sur le bouddhisme et sur ses enseignements. Ainsi, le visiteur peut apprendre davantage sur la signification culturelle et religieuse de ce site. Bien sûr, le Big Bouddha est un lieu de culte. Également à voir sur l'arrière un Bouddha doré. Même si c'est aujourd'hui devenu une attraction touristique majeure de l'île, nous sommes invités à admirer et à respecter le site cultuel. Et sur le côté du Big Bouddha, ne manque pas à nouveau cette jolie vue panoramique. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Si vous avez quelqu'un qui est déjà allé à Phuket ou qui a l'intention de s'y rendre prochainement, cette vidéo pourra lui être utile. Un peu partout dans le temple, j'ai eu l'occasion de voir ces singes qui sont à l'affût de la moindre nourriture que vous pourriez laisser au fond de vos sacs. Donc soyez prudents. Sur l'arrière, des ouvriers s'affairent à construire les nouvelles statues qui vont être érigées pour garnir le temple. Si un touriste donne un coup de main pour compléter les bigoudis du Bouddha. Sachez que le Big Bouddha est ouvert de 6h30 le matin jusqu'à 18h30 l'après-midi. Si vous venez vers 18h, vous serez au moment du coucher du soleil, le soleil étant dans le dos du Big Bouddha à cette heure-là. En tout cas pour le mois d'avril. Ok, voilà, ici c'est de la nourriture qui est offerte aux personnes qui ont besoin de manger. Voilà, Donc vous pouvez venir là si vous vous sentez mal par exemple, ou si vous êtes euh, avec des personnes taille qui ont envie de manger à toute heure. Angie et moi étions accompagnés de Nawan, notre petite amie Thaï. À un moment de la visite, elle a eu faim. Une petite visite du côté des toilettes s'impose. Regardez comme c'est joli l'aménagement. Bon, du côté des toilettes. On voit que les singes aiment bien se balader. Des voleurs. Et ce sont des voleurs. Et vous, quels sont vos incontournables à Phuket Je vous prépare donc une série de vidéos. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines aventures à Phuket, en dehors des sentiers battus. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis. Alors restez connectés